Indonesia Kristin, Medium Savalata. Other than the white coca, medium flame lana per tea, which is high flame. We can partilla. Namka the lot of shipping put to the car, the super to the car, pinna namka, Aushalapo, we into to the car, Adimathan or Badu put under, and I did a real golden color on the very white coca. If we did under the three chamber to Mada either, Namukanipachiam bona, Savala and white tea, other to put your letter, pinna takalita, mix the initiation, Namla Kudu chicken, the cardator and cookie and bona, other langular, already Namla cardla cookie the vecchia, and the two. ஏன்னும் <laughs> Kristinоровいいpassen Kristin, பிருக்கிறேன். 
അതേപോലെ തന്നെ ഗ്രീൻ പീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്ത് വെജിറ്റബിൾസും ഈ കടലയുടെ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം വെജിറ്റബിൾ കുറുമയുടെ പോലെ ആക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പക്ഷേ ഇപ്പം ഞാൻ തൽക്കാലം പൊട്ടറ്റോ അതുപോലെ തന്നെ കടലയും മാത്രമേ ഇതിൽ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ തക്കാളി നന്നായി കുക്കായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഇനി ഞാനൊരു വലിയ പൊട്ടറ്റോൻ്റെ പകുതി നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്തെടുത്ത് മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ അത് ഓപ്ഷനലാണ് കേട്ടോ നിർബന്ധങ്ങളൊന്നും ഇല്ല പൊട്ടറ്റോ ഇടണം എന്നുള്ള കാര്യം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് വാഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കടല ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി വെള്ളം ഒഴിക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ചൂടുവെള്ളമാണ് ഒഴിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിലോട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ കടലയുടെ മേലേക്ക് നിൽക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള വെള്ളം കേട്ടോ രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളം വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ ഇത് മതി ഇനി നമുക്ക് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു മൂന്ന് വിസിൽ കേട്ടോ അതിന് വിസിൽ വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് പ്രഷർ മാറിയതിന് ശേഷം മാത്രം ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അഥവാ കടല കുക്ക് ആയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും വിസിൽ വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു മൂന്ന് വിസിൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം കേട്ടോ മൂന്ന് വിസിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇത് കംപ്ലീറ്റ് പ്രഷർ മാറിയതിന് ശേഷം ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് പ്രഷർ മാറിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി കുക്കർ തുറന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം കടലൊക്കെ വെന്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നന്നായിട്ട് കുക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്ന് വിസിൽ മതിയായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിത് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ടുള്ള അരപ്പ് തയ്യാറാക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഒരു ചെറിയ ജാർ എടുക്കുക മിക്സിയുടെ അതിലോട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഞാനൊരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങ ചെറുക്കിയത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ മതി കേട്ടോ ഒരുപാടൊന്നും കൂടണ്ട പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകം അതായത് ഫെനൽ സീഡ്സ് ഓക്കെ കാൽ ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരുപാട് കൂടണ്ട അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് കാൽ ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകം അതായത് ക്യൂമിൻ സീഡ്സ് കാൽ ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇതൊന്നും കൂടാൻ പാടില്ല അളവ് കൂടാൻ പാടില്ല എപ്പോഴും ഞാൻ പറയുന്ന അളവ് ഫോളോ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് അങ്ങ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കറി തന്നെ കഴിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു അവസ്ഥയായിട്ട് മാറും പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഒരു ഒരു പത്ത് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് സോക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതിയാവും കേട്ടോ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു പച്ചമുളക് കീറിയിട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് ഒരു വെളുത്തുള്ളി ചെറുതാക്കി അങ്ങ് മുറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഇഞ്ചി ഇഞ്ചിയും വളരെ കുറച്ച് മാത്രം മതി ചെറിയ കഷ്ണം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അതും ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി അങ്ങ് മുറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് വളരെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം പട്ട അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് ഗ്രാമ്പു പിന്നെ ഒരു ഏലക്കായ ഒരു ഏത് ഏലക്കായ എന്ന് പറയുന്നത് നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏലക്കായാണ് നന്നായി വാഷ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഏലക്കായ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തൊലിയോട് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ കുരു മാത്രം ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതിയാവും എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഞാനിപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ അവസാനമായിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് മല്ലിയുടെ അല ഇട്ട് കൊടുക്കുക മല്ലിയുടെ അല ഇല്ലെങ്കിൽ കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതി പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം വെള്ളം ഓവറായിട്ട് ഒഴിക്കാൻ പാടില്ല ഓവറായിട്ട് ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നന്നായി അരച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം ആവശ്യത്തിന് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കുക നന്നായിട്ട് അരയ്ക്കുക നല്ല മഷി പോലെ ഇത് അരച്ച് കൊണ്ടുവരാം കേട്ടോ ഞാൻ എന്താ നമ്മുടെ തേങ്ങയും എല്ലാ മസാലയും നന്നായിട്ട് അരച്ച് കൊണ്ടുവന്നിട്ടത് നല്ല വെണ്ണ പോലെ അരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന കടലയുടെ കൂട്ടത്തിൽ കൂടെ ചേർത്ത് അങ്ങ് തിളപ്പിച്ച് കൊടുക്കണം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ കടല ഓൺ ചെയ്യുക ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലോട്ട് മാറ്റുക അപ്പം അതിലോട്ട് നമുക്ക് അരപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക വെള്ളം നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ചൂടുവെള്ളം ഒഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഇനി പച്ചവെള്ളം ഒഴിക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ അരപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക മിക്സിയിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ശേഷം അതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലത്തെ അരപ്പ് കുറേ മിക്സിയിൽ ഇങ്ങനെ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒട്ടും വേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അത് കുറച്ചും കൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം കാരണം ഇത് നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം ഇട്ടിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം അപ്പോഴാണ് ആ മസാലയുടെയൊക്കെ ആ ഒരു പച്ച ചുവയൊക്കെ ഒന്ന് മാറി കിട്ടുള്ളൂ ഇതിന് കളറൊക്കെ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെ
കട്ട് ചെയ്തതാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം മല്ലിയില ആർക്കെങ്കിലും ഇഷ്ടമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മല്ലിയിലേക്ക് പരമായിട്ട് കറുവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം പക്ഷെ ഒരു തമിഴ് റെസിപ്പി ആയതുകൊണ്ട് സാധാരണ എല്ലാവരും മല്ലിയിലയാണ് പ്രിഫർ ചെയ്യാറുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മല്ലിയിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്തു കേട്ടോ ഇതിൽ കാച്ചി ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ കടുക് കാച്ചണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് എണ്ണയിൽ കടുകും പച്ചമുളകും കാച്ചി ഇട്ടോളൂ അതായത് സീസൺ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ ഞാൻ ഇടുന്നില്ല ഇത്ര ഉള്ള പരിപാടി ഇനി വേറെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ താഴെ ഇച്ചിരി ചൂടാറുമ്പോൾ ഇതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ കൺസിസ്റ്റൻസി തിക്കായിട്ട് മാറും ഇതിപ്പോൾ ഇച്ചിരി ലൂസായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനിയും നമ്മൾ തിക്കാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തണുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓവറായിട്ട് അങ്ങ് തിക്കായിട്ട് മാറും അത് നന്നായിട്ട് ഉണ്ടാവില്ല കഴിക്കാൻ അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ എല്ലാം പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യത്തിന് എരുവുണ്ട് പുളിയുണ്ട് ഉപ്പുണ്ട് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കുറുമയായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം ഇ സി പി സി ആണ് അതേസമയം ടേസ്റ്റിയാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ശരവണ ഭവനിൽ ഇനി പോകുമ്പോൾ നിങ്ങളത് കഴിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഈ ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണല്ലോ ഞാൻ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ കിട്ടിയെന്ന് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ചപ്പാത്തി പൂരി കുബൂസ് ബ്രെഡ് എല്ലാത്തിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന കുറുമയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ തേങ്ങ എപ്പോഴും റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് അരയ്ക്കാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ തണുത്ത തേങ്ങ നമ്മൾ അരച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കറിയിലേക്ക് ചേർക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അങ്ങ് പിരിഞ്ഞു പോകും അതെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫ്രീസറിൽ നിന്ന് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫ്രീസറിൽ നിന്ന് എടുത്ത തേങ്ങ ഒന്നുകിൽ ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ തണുപ്പ് മാറ്റുക അതല്ലെങ്കിൽ ഓവനിൽ വെച്ചൊന്ന് ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം തണുപ്പ് മാറ്റുക കേട്ടോ അതിനുശേഷം മാത്രം അരയ്ക്കുക ഞാൻ എപ്പോഴും എല്ലാ വീഡിയോയിലും പറയുന്നതാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കറിയിൽ ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിരിഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കറി വേസ്റ്റ് ആയിട്ട് മാറും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എടുത്തെടുത്ത് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഫൈനലി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയാലോ വിത്ത് യു പെർമിഷൻ ചപ്പാത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരണ ബോൺ സ്റ്റൈൽ ചപ്പാത്തി തന്നെ കേട്ടോ കുറച്ച് എണ്ണ കൂടുതലുള്ള ചപ്പാത്തി ഇല്ലേ പക്ഷെ അത് പലർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടില്ല കാരണം ഹെൽത്ത് നോക്കുന്ന ആൾക്കാർ കഴിക്കില്ല നിങ്ങൾ സാധാരണ സാധനം ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ ഇത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഞാൻ പിന്നെ ഒരു ദിവസം ഉണ്ടാക്കി കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ അതെ നമ്മുടെ കുറുമ എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ മുക്കുക എനിക്ക് ചപ്പാത്തിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം പൂരിയാണ് ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ കോമ്പിനേഷനെ പൂരി എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ട കോമ്പിനേഷൻ ചപ്പാത്തിയും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ കഴിച്ച് നോക്കട്ടെ ആരും പറയില്ല ഇത് പാഴ്സൽ വാങ്ങിച്ചാന്ന് ചോദിക്കുള്ളൂ കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഹസ്ബൻഡിന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കഴിച്ച് പരിചയമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവും അതേപോലത്തെ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു മാറ്റമില്ല പിന്നെ സാധാരണ രീതിയിൽ ശരവണ ഭവൻ കുറുമയിൽ അവർ കസ്കസ് ആഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് നാട്ടിലൊക്കെ അതായത് പോപ്പി സീഡ്സ് പക്ഷെ കസ്കസ് ഇവിടെ ബാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാരണം ഞാൻ അത് ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല അത് മാത്രമേ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യാണ്ടുള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം ഏകദേശം എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നമ്മുടെ ഈ സി പി സി ആയിട്ടുള്ള അതേസമയം ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ശരവണ ഭവൻ വെള്ളക്കടല കുറുമ പറയാൻ തന്നെ രസമുണ്ട് അല്ലേ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കില്ല എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ അടുത്ത അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള അതേസമയം ഈ സി പി സി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പി ആയിട്ട് വരുന്നവരെ നന്ദി നമസ്കാരം താങ്ക് യു പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ പെരുംജീരകം അതായത് ഫെനൽ സീഡ്സ് ഓക്കെ കാൽ ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരുപാട് കൂടണ്ട പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് കാൽ ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകം അതായത് ക്യൂമിൻ സീഡ്സ്